हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स आज का टॉपिक है जॉइंट्स ऑफ पेल्विस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है लेकिन इसमें हाईलाइट करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब डिटेल्स अननेसेसरी डिटेल्स याद नहीं करनी होती बट द मेजर इंपॉर्टेंट स्टफ जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं पेल्विस में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉइंट्स जो हैं उनमें द फर्स्ट वन दैट इज मैंशन हेयर इज लम्बो सेक्रल ज्वाइंट अच्छा अब हर एक के नाम में ये चीज़ छुपी हुई है कि वो एक्चुअली ज्वाइंट है क्या सो लम्बो सेक्रल फॉर एग्जाम्पल इज बिटवीन द लम्बार वर्टिब्री एल फाइव एंड द बिगिनिंग ऑफ द सेक्रम सो लम्बो सेक्रल इज बिटवीन लम्बार एंड सेक्रल वर्टिब्री ओके देन द अदर कैटेगरी ऑफ ज्वाइंट इज सेक्रो कॉक्सीजियल इट्स बिटवीन सेक्रम एंड कॉक्सिक्स ओके एंड देन इंटर कॉक्सीजियल इज बिटवीन द कॉक्सिक्स नाउ द थर्ड कैटेगरी इज सेक्रो आइलियक इट इज बिटवीन द सेक्रम एंड द आइलियम बोन ओके एंड देन देर इज प्यूबिक सिम्फिसिस विच इज एंटीरियरली बिटवीन द टू प्यूबिक बोन सो ये चार ज्वाइंट्स हैं जो आपने याद रखने एंड देन देर इज ऑब्वियसली मैकेनिज्म ऑफ पैलवे सो दैट्स नॉट एक्चुअली अ ज्वाइंट बट दैट इज सम मूवमेंट मैकेनिज्म जनरल प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद ऑल दीज ज्वाइंट्स ओके सो ये चारों ज्वाइंट्स को पहले विजुअलाइज करो समझो इस बात को लेट मी find a suitable diagram for you so for example this diagram yes so here this is the vertebral column in the middle this is the hip bone okay so vertebral column mein jo ye vertebrae dikhai hai that is uh, suppose the l5 vertebrae here and this is the beginning of the sacrum so lumbar vertebrae l5 and sacrum ke beech mein yahan jo joint hoga that will be lumbosacral joint ठीक है फिर सेक्रम और आइलियम के दरमियान यहाँ जो ज्वाइंट होगा दैट विल बी सेक्रो आइलियक ज्वाइंट देन देन सेक्रल वर्टिब्री और कॉक्सिक्स के बीच में यहाँ जो ज्वाइंट होगा दैट विल बी सेक्रो कॉक्सीजियल ज्वाइंट ओके और एंटीरियरली दो प्यूबिक बोन्स जब आपस में मिलेंगी सो दैट विल बी प्यूबिस लोकलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यूबिस सिम्फिसिस इज एन एंटीरियर ज्वाइंट सेक्रो आइलियक इज अ लिटरल ज्वाइंट ऑन द राइट साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन द पोस्टीरियर ज्वाइंट इंक्लूड लंबोसैक्रल सेक्रो कॉक्सीजियल एंड इंटर कॉक्सीजियल अब वन बाय वन एक एक ज्वाइंट को पिक करेंगे उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कौन से इंपॉर्टेंट लिगमेंट्स हैं अगर कोई मूवमेंट है तो वो मूवमेंट समझ लेंगे और किस कैटेगरी का ज्वाइंट है ये समझना भी जरूरी है सो द नंबर वन इज द लंबो सैक्रल ज्वाइंट नाउ द लंबो सैक्रल ज्वाइंट इज द नेम इंडिकेट्स इज बिटवीन द लंबार वर्टिब्री फिफ्थ लंबार वर्टिब्री एंड बिगिनिंग ऑफ द सैक्रम ओके the joint and ligaments between the fifth lumbar vertebrae and the base of the sacrum are similar to those between any two typical vertebrae so basically ye vertebrae hai na yani l5 jo hai this is l5 aur ye yahan se sacrum shuru ho raha hai so it is just like between any two typical vertebrae vertebrae ke beech mein jo joints hote hain okay jiske beech mein ek disc hoti hai intervertebral disc so yahan pe jo disc hai uska naam hai lumbo sacral disc which is very thick and thickest anteriorly iske thick hone ka ek purpose hai kyunki lumbo sacral region wo region hai jahan par puri body ka weight transmit hota hai uh, pelvic cavity aur phir lower limbs par so this area has to be very very strong okay so the disc is very thick its stability of the fifth lumbar vertebrae on the sacrum is further increased by ek baat to ye tay hai ki ye jo hamara vertebral pura apparatus hai ye l5 vertebrae hai iske upar l4 vertebrae hogi l3 vertebrae hogi to pura vertebral column upar hai puri body ka pure torso ka jo weight hai wo is ek point ke through हिप और फिर लोअर लिम्स में ट्रांसमिट हो जाता है सो so, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट लंबो सेक्रल ज्वाइंट इट हैज टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इट हैज टू बी अ वेरी वेरी रेजिलियंट पॉइंट ताकि ये वेट वगैरह को बेयर कर सके इसीलिए यहाँ पे खास तौर पे जोर दिया गया है ये बात समझाने के लिए कि द स्टेबिलिटी ऑफ द फिफ्थ लंबार वर्टिब्री ऑन द सेक्रम जिसका मतलब ये लंबो सैक्रल ज्वाइंट इज फर्दर इंक्रीज बाय द वाइडली स्पेस्ड आर्टिकुलर प्रोसेस काफी चौड़े आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं ताकि सपोर्ट कर सके अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलियो लंबर लिगमेंट विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टाउट ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्री टू द आइलिय क्रेस्ट तो एक काइंड ऑफ यू नो टेंट बांधा हुआ है सपोर्ट मौजूद है उसका नाम है इलियो लंबर लिगमेंट ओके डायग्राम पे देख भी लेते हैं इसको थर्टी 
is here okay so let's see where is the iliolumbar ligament that's the attachment point for iliolumbar ligament okay the body of the fifth vertebrae makes an angle of about 120 degrees opens backwards with the sacrum this is the lumbosacral or the sacrovertebral angle and opens backwards 34.7 c so if you look at this diagram here this is the l5 vertebrae for example and that is the s1 so there is an angle of 120 again this is engineering key terms may physics is a band may it's a very very uh, you know uh, important way of providing strength to this particular area agar ye bilkul straight hota ya ye bilkul 90 degree pe hota it would have not been as strong as it is on the angle of 120 so nature has you know designed you in such a beautiful manner ki jahan jis part ka jo kaam hai usko usi tarah se design bhi kiya gaya okay so this region is subject to a number of variations which give rise to symptoms of backache now kamar mein dard now backache ka jo common point hai wo yahi hai lumbosacral area aur yahan kya kya common diseases possible hain fifth lumbar vertebrae ki sacralization ya sacral vertebrae ki lumbralization basically intervertebral disc jo hai wo harden ho jati hai disc slip bhi yahan par bahut common hai spina bifida spondylo लिस्थैसी सो ये सब डिजीजेज हम पढ़ेंगे जब डिफरेंट डिजीज ऑफ स्कैलेटन डिस्कस करेंगे बट फॉर नाउ रिमेंबर बैक एक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर दूसरे बंदे को बैक एक का इशू है और बैक एक किस जगह पर होता है लंबो सेक्रल ज्वाइंट पे हम पढ़ रहे हैं ज्वाइंट्स ऑफ पेल्विक कैवरी जिसमें से पहला ज्वाइंट जो भी हमने डिस्कस किया है दैट इज द लंबो सेक्रल ज्वाइंट आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ज्वाइंट विच इज सेक्रोकॉक्सीजल ज्वाइंट ये जो सेक्रोकॉक्सीजल ज्वाइंट है इट इज बेसिकली द सेकेंडरी कार्टिलेज इन एज ज्वाइंट ओके एंड इट इज बिटवीन ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट बिटवीन द सेक्रम एंड द कॉक्सिक्स और इट इज सराउंडेड ऑन द इंटीरियर साइड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑन द लिटरल साइड बाई डिफरेंट लिगमेंट्स ओके टू स्ट्रेंथ एंड दिस पर्टिकुलर ज्वाइंट there is a very thin intervertebral disc between uh, between the bones there is a ventral sacrococcygeal ligament there is a dorsal sacrococcygeal ligament there is a superficial dorsal uh, sacrococcygeal ligament there is a lateral sacrococcygeal ligament so uh, well inki attachments are not high yields not important but the moral of the story is that you should know that okay, the sacrococcygeal ligament are um in the ventral position dorsal position superficial position lateral position sacrococcygeal joint is well covered with different types of ligaments okay and that then is intercornual ligament connecting the corona of the sacrum so again not very high yield okay sacroiliac joint however is very important this is between sacrum and ilium and it is a synovial joint category of the plane variety आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं सेक्रम की और आइलियम की सो द आर्टिकुलर सर्फेसिस आर फ्लैट इन इनफेंट्स बट इन एडल्ट दे शो यू नो इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटी इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटी का मतलब ये है कि वन पार्ट ऑफ वन बोन इज कॉन्ग्रोएंट एंड लॉकिंग टू दी यू नो सिमिलर पार्ट ऑफ द अदर बोन सो दिस फॉर एग्जाम्पल इज आइलियम and this for example is on the sacrum so this is the articular surface of sacrum and this is the articular surface of ilium to ye dono aapas mein congruent hoti hain is tarah ki inki movement ek dusre ko limit karti hai zyada movement na ho paaye is tarah ye ek dusre mein lock ho jate hain okay now the articular surface the joint is formed between articular surfaces ya auricular surface of the sacrum which is covered with the fibrocartilage and auricular surface of the ilium which is covered with the hyaline cartilage okay now ligaments there is a fibrous capsule kisi bhi joint ki jaise synovial joint ki to ye characteristic hai ki the fibrous capsule surrounds the articulating surfaces yahan par bhi aise hi hai there is a fibrous capsule and then there is a ventral sacroiliac ligament is a thickening of the anterior and inferior part of the fibrous capsule its lower part is attached to the this is too much detail isme apne aap ko pareshan nahi karna bas itna pata ho ki ek fibrous capsule hai there is a ventral sacroiliac ligament and uh, so for example if you look at this diagram let me rub this out for you so that it becomes a little clean so here we are looking at uh, this is the sacrum and this is the ilium okay so you should be able to identify uh, that between sacrum and ilium there are few ligaments okay jin mein se ek ligament hai ventral sacroiliac ligament the other one is interosseous sacroiliac ligament which is massive and very strong 
massive and very very strong ligament okay it connects the white rough areas adjoining the concave margins of the auricular surface and covered by the dorsal sacroiliac ligament the dorsal sacroiliac ligament covers the interosseous sacroiliac ligament from, from which it is separated the dorsal remark this is too much of detail then there is a category called the vertebro pelvic ligament so it's between the vertebrae and the pelvic bones okay just keep a further divisions in iliolumbar ligament and sacrotuberous ligament and sacrospinous ligament sacrotuberous and sacrospinous so we have to so there is uh, one this is strong band which is the sacrotuberous ligament between the sacrum and the ischial tuberosity sacrotuberous ligament and the other one is the sacro spinous ligament from the sacrum to the ischial spine or you basically transfer karte hain greater sciatic notch or lesser sciatic notch ko into greater sciatic foramina and lesser sciatic foramina okay so inki na too much details yahan pe likhi hui hain which is not high yield for the exam ke kaun se fiber ka part kidhar se kya niche ab mera khayal hai aapko sirf naam pata hone chahiye aapko ye pata hona chahiye ki here we have the sacroiliac joint iske ventral side pe ligament hai iske dorsal side pe ligament hai fir iske vertebro uh, pelvic ligaments hain jis ki categories hain iliolumbar and sacrospinous sacrotuberous all of them are obviously providing stability and support to the sacroiliac joint okay ab sacroiliac joint ke posterior relation mein kya cheeze hain kuch muscles hain erector spinae muscle hai aur gluteus maximus hai okay now that is another important point dimple overlying the posterior superior iliac spine lies opposite the middle of the joint yani agar koi banda ulta khada hua hai to uske back side pe niche ki taraf aapko dimple dikhta hai that dimple indicates the posterior superior iliac spine aur wahan sacroiliac joint ka middle of the joint hai theek hai so that's kind of uh, how you locate uh, on the surface marking where is the uh, sacroiliac joint अच्छा जी एबडोमिनल सरफेस के रिलेशन इट इज कवर्ड बाय द स्वास एंड इलियस इलियाकस ऑन द एबडोमिनल साइड डीप टू द स्वास मसल इज द इलियो लंबर वेसल एंड ऑप्टरेटर नर्व ओके पेल्विक सरफेस के रिलेशन क्या है लंबो वेल दिस इज एक्चुअली ये जो सैक्रो इलियक जॉइंट है ये कोई इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता टू बी ऑनेस्ट और चूंकि ये टू मच डिटेल्स हैं ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर दैम इफ आई वर यू आई वुड हैव स्किप द ओस ओके एनी वेज फैक्टर्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ये ज्वाइंट की इंपॉर्टेंस ये है जो खास बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि दिस ज्वाइंट इज द मेन की ज्वाइंट to support the weight of the body isliye iski stability bahut zaruri hai stability is the primary requirement of the joint as it transmits the body weight from the vertebral column to the lower limbs stability is maintained by a number of factors such as interlocking surfaces of sacrum and uh, ilium thick and strong interosseous and dorsal sacroiliac ligaments very strong ligaments all around the very strong vertebro pelvic ligaments including iliolumbar sacrotuberous and sacrospinous and this is also important that with advancing age the partial synostosis of the joint take place which further reduce the movement so ye tamam important factors hain jo weight step weight transfer ke liye from the vertebral column to the lower part of the body uske liye bahut important hai agar in sab mein koi garbad hai to weight properly transfer nahi hoga and there are chances of uh, pathology associated at the lumbosacral region such as back ache and what not now the blood supply it is supplied uh, by two weeks from all three branches of the posterior division of the internal iliac so in one word the blood supply of sacroiliac joint is internal iliac artery and the nerve supply is via the superior gluteal nerve and the ventral rami and the lateral branches of the dorsal rami of the first and the second sacral nerve so superior gluteal and sacral nerves okay movements uh, बेसिकली यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती और इस जॉइंट का काम मूवमेंट है भी नहीं इस जॉइंट का काम है एब्जॉर्बिंग द शॉक एंड बेयरिंग द वेट दैट्स व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉइंट ओके हाउ कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पार्चुरेशन बेबी डिलीवरी के वक्त ओके तो हम डिफरेंट जॉइंट्स पढ़ रहे हैं बॉस कौन कौन सी जॉइंट्स हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं सो इफ यू गो बैक हेयर देर इज अ लंबो सैक्रल जॉइंट देर इज सैक्रोकॉक्सीजल जॉइंट देन सैक्रो आइलियक अब बात करते हैं प्यूबिस सिम्फिसिस की सो प्यूबिस सिम्फिसिस जो है वो एंटीरियर साइड पर है दिस इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट प्यूबिक बोन्स ईच आर्टिकुलर सर्फेस इज कवर्ड विद हाई लाइन कार्टिलेज द फाइब्रो कार्टिलेजनस डिस्क इज री इनफोर्स बाई द सराउंडिंग सो देर इज अ फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क देर फॉर दिस इज अ सेकेंडरी cartilaginous joint the fibers are thickest inferiorly making the arcuate pubic ligament 
anteriorly the fibers make the anterior pubic ligament so they form the ligament jo capsule ke fibrocartilaginous fibers hain uh, they they actually make uh, uh, ligamentous structures inferiorly very strong arcuate ligament and anteriorly very strong anterior pubic ligament the pubic symphysis permits slight movements between the hip bones which help in absorbing the shock so basically aapka jo pura hip uh, mechanism hai hip apparatus hai usme do jagah पर शॉक एब्जॉर्बर्स हैं एक है सेक्रोवाइलिक ज्वाइंट और दूसरा है प्यूबिक सिंफेसिस ओके और ये थोड़ी सी मूवमेंट ज्यादा अलाउ करता है प्यूबिक सिंफेसिस काइंड ऑफ ओपनिंग ऑफ द पेल्विक ब्रेम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि बेबी डिलीवर हो जाए अब लास्ट हेडिंग है इसमें मैकेनिज्म ऑफ पेल्विस द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल फंक्शन ऑफ पेल्विस इज टू ट्रांसमिट द वेट ऑफ द ट्रंक टू द लोअर लेम द वेट पास इज मेनली थ्रू द एला ऑफ द सैक्रम and to the thick part of the hip bone lying between the sacral joint and acetabulum now theoretically the weight falling on the lumbar sacral joint is divided into two components this is important yeah let's go over this one component of the force is expended in trying to drive the sacrum downward and backward between the iliac bones this is resisted by ligament of pubis symphysis देखो ऊपर से जो वेट आता है वर्टिब्रल कॉलम से सेक्रोवाइलियक ज्वाइंट्स पर वो सेक्रोवाइलियक ज्वाइंट पे वेट का एक फंक्शन ये है कि इट ट्राइज टू ब्रिंग द सेक्रम डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड इसको रोकता है प्यूबिक सिंफेसिस के लेगामेंट दूसरा इफेक्ट ये होता है उस वेट का कि इट पुशेज द अपर एंड ऑफ द सेक्रम डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड दिस इज रेजिस्टेड बाय सेक्रो इलियक एंड सेक्रो ट्यूबरस लेगामेंट्स विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वट ब्रो सेक्रल टाइप ऑफ लेगामेंट्स ओके सो ऑल दीज बेसिकली इसको अगर मैं समराइज करूँ इन दोनों पॉइंट्स को तो वेट आने से सेक्रम की जो मूवमेंट हो सकती थी वो रोकी जाती है बाय द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स ओके ना बिकॉज ऑफ द पुअर वेजिंग एंड दिस इज ऑल टू मच डिटेल आई वुड जस्ट लीव दैम फॉर नाउ एंड क्लिनिकल एनाडमी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द पल अच्छा अब जितने भी आपने ज्वाइंट्स पढ़े जितने भी लिगामेंट्स पढ़े हैं ये सारे रिलैक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि बेबी की डिलीवरी आसान हो सके ओके okay? तो ये एक नेचुरल uh, फिनोमिना है ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट भी होता है और प्रेगनेंसी के दूसरे हार्मोन्स का इफेक्ट भी होता है कि द हार्मोन्स मेक द लिगामेंट्स इन द ज्वाइंट्स इन अ बिट रिलैक्सिंग पोजीशन, ओके और आफ्टर डिलीवरी इट बिकम्स नॉर्मल अब नॉर्मल होते होते कभी कभी वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आके फिट नहीं होते ज्वाइंट जिसकी वजह से सबलेक्जेशन ऑफ ज्वाइंट हो सकती है but that's the part of uh, normal delivery process now diseases of the lumbosacral and sacroiliac joints can be differentiated that's an important clinical stuff aksar ye uh, physical exam mein puchte hain ke ye bataiye ki janab pathology lumbosacral region mein hai ya sacroiliac region mein hai to isko difference out karne ka kuch simple tarika hai ki in lumbosacral region agar koi masla hai to tenderness is present over the spine and above the dimple above the dimple of the posterior superior iliac spine however in sacroiliac region the tenderness is located in feromedial so uh, this for example is the posterior superior iliac spine which is the dimple at the posterior side to agar lumbosacral region mein problem hai to tenderness iske upar hogi is dimple ke upar aur agar sacroiliac joint mein problem hai to tenderness is dimple ke niche hogi okay now another point is that in lumbosacral disease the movements of the vertebral column are restricted in all direction agar lumbosacral problem hai to koi movement nahi ho sakegi lekin agar sacroiliac problem hai then the movements are free except for the extreme forward bending okay so these are important differentiating features ke masla lumbosacral region mein hai ya sacroiliac region mein hai right so that's basically all about different joints of pelvis it's a little dry topic but try to focus on what you need to achieve aapko in charo joints ke naam pata hone chahiye inki types pata hone chahiye inke major functions pata hone chahiye aur associated ligaments ke naam okay so that's all for uh, this video aapse milta hu agli video mein bahut jald tab tak ke liye apna khayal rakhiyega take care of yourself